இந்த பரிசுத்தமான இந்த அருமையான நேரத்திலே இந்த சிலுவை தியானம் ஏழு வார்த்தையிலே நம் மத்தியில் இருக்கிற பாஸ்டர் ரிவரன் சீப் குழந்தராஜை அவர்கள் நம் மத்தியிலே வந்திருக்கின்றார் இன்று சிலுவை தியான கூட்டங்களும் அநேகமான இடங்களிலும் இந்த சிலுவையின் செய்திகளை குறித்து நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் இந்த சிலுவை தியான நாட்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு காரியங்களை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாளையில் நம் மத்தியிலே பாஸ்டர் ஜி குழந்தராஜையா வந்திருக்கிறார் சிலுவையிலே ஏழு வார்த்தையை குறித்து நம்ம இடத்துல பேசவில்லை இதுக்காக நம் கண்கள் முடிஞ்சவிப்போம் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கிய சர்வ வல்லவரே இந்த பரிசுத்தமான இந்த வேலைக்காக நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம் உட தாசனம் உடைத்திரு கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி சிலுவையிலே தகப்பனின் சிந்திய பரிசுத்த ரத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திர ராஜா நீ சிலுவையிலே தொங்கும் போது ராஜா நீ பேசிய உட வல்லமின் வார்த்தைகள் என்னாலே உட தாசன் பேசும்போது ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகட்டும் இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு பார்க்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலே தகப்பனே சிலுவையின் காட்சி தரிசனங்கள் உண்டாகி ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகப்படட்டும் தகப்பனே ஏசுன் அதிகார நாமத்தினால் போற்று ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே இந்நாளிலே நம் மதிலே ரவரன் ஜி குழந்தராஜை அவரை எடுத்து நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நமது ஆண்டோரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நேற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு யாவருக்கு என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் தர்மையான மாலை வேலையில கூட ஜி டி ஜெரிமியா சேனல் மூலமாக ஜி டி ஜெரிமியா டிவியின் மூலமாக உங்களோடு கூட தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் கத்திற்குள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கத்தது தாமே அருமையான இந்த சேனல் இந்த அருமையான டிவி ஊழியங்களை தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக உலகமெங்கும் பயன்படுகிற இந்த அருமையான இப்படிப்பட்டதான இந்த ஊழியங்களிலே தேவன் உண்மையிலே மகிமைப்படுகிறார் அதனுடைய நிறுவனர் அருமையான ரவரன் ஜி டி சிறுமியா அவர்களுக்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கத்தது தாமே ஆசிர்வதித்தினும் வல்லமையாய் பயன்படுத்துவாராக இந்த நாட்களில் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பாடுபட்டார் என்கிற அந்த பாடுகளை தியானிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை உங்கள் மத்தியில் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எனவே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக சாபங்களுக்காக வியாதிகளுக்காக நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் பாடுபட்டார் அவர் அங்கே நொறுக்கப்பட்டார் அவர் சிறுவை சுமந்தார் ஆமை நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் என்கிறதான ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த விஷயமானது ஏதோ எழுதப்பட்ட ஒரு வாக்கியங்கள் அல்ல இது ஏதோ ஒருவர் சொல்லப்பட்ட கற்பனை கதை அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை வைத்து கிமு கிபி என்பதை பிரித்திருப்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறோம் இதை இல்லை என்று மறுக்கிறவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள் எனவே இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் இந்த பூமியிலே பிறந்தார் அவர் இந்த பூமியிலே பிறந்து இந்த பூமியிலே வளர்ந்து அவர் இந்த பூமியிலே மக்களுக்கு தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து ஸ்தோத்திரம் இந்த பூமியில அவர் பாடுபட்டார் என்கிறதுக்கான எல்லா விதமான ஆதாரங்கள் சரித்திரபூர்வமாய் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று எனவே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு கதையின் கதாபாத்திரம் அல்ல அவர் ஒரு சரித்திர நாயகர் காரணம் அவரை குறித்ததான அனைத்தும் சரித்திரமாய் அது உண்மையான ஒன்று என்று நாம் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கும் அவர் பிறந்த தேசம் இஸ்ரேல் இன்றைக்கும் இருக்கிறது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த அவர் மறித்த உயிர் தெழுந்த அந்த தேசம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் ஒரு சுற்றுலா தலமாக அதை எண்ணி அநேகர்பை பார்ப்பதும் ஒரு புனித ஸ்தலமாக அதை போய் தரிசிப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆக இவ்விதமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய 
மீர்தலுக்காக அக்கிரமங்களுக்காக பாவங்களுக்காக அவர் அங்கே மறித்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அநேகருக்கு பல கேள்விகள் உண்டு இயேசு கிறிஸ்து தேவன் ஆனால் அவர் எப்படி மறிக்க முடியும் தேவனானால் அவர் தேவனாக இருந்தால் மறித்திருக்க முடியாது அவர் தேவன் அவர் தேவகுமாரன் ஆனால் இந்த பூமியில ஒரு மனிதனாக பிறந்தார் நம்மை போல் அவருக்கு மாம்சம் சரீரம் உடல் இருந்தது அந்த உடல் உடலிலே அவருக்கு உயிர் இருந்தது ஆன்மா இருந்தது நம்மை போல ஒருவராக நம்மில் ஒருவராக நம்மை போல் ஒரு குடும்பத்தில் நம்மை போல் வேலை செய்கிறவராய் ஸ்தோத்திரம் எனவே அவர் நம்மை போலவே பலவிதமான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவராய் அவர் தூங்கினவராய் எழுந்தவராய் சாப்பிட்டவராய் நடந்தவராய் பேசினவராய் என்று நாம் பார்க்க முடியும் எனவே நிச்சயமாக பேசுகிறவர்கள் ஏதோ ஒன்றை வாய்க்கு வந்ததை பேசாதபடி காரியங்களை அலசி ஆராய்ந்து யோசிப்பது அவசியமானது அவர் கடவுளாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஒருவராலும் அவரை கொல்லவோ அல்லது அவருக்கு மரணம் என்பது கடவுளுக்கு இல்லை கடவுள் என்கிற வார்த்தை கடந்தவர் மரணத்தை கடந்தவர் பசியை கடந்தவர் உணர்ச்சியை கடந்தவர் எல்லாவற்றை கடந்த ஒருவர் ஆக அவர் தான் கடவுள் ஆனால் அவர் அமைப்போல் மனிதனாக இருந்தபடியினால் அவருக்கு ஒரு மரணம் சம்பவிக்கிறது அந்த மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் மரண தண்டனை ஒரு இயற்கையான மரணம் அல்ல அவருக்கு ஒரு தண்டனையாக அது கொடுக்கப்பட்டது அதை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொண்டதின் பின்னணி என்ன உலகத்தில் உள்ள மக்கள் மனம் திரும்பும்படி அவருடைய பாவங்களை தன்மையில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு பிரயாசித்த ஒரு பலியாக அவர் தன்னை அர்ப்பணித்தார் என்பதாக நாம் இங்கே பார்க்க முடியும் எனவே நாம் தொடர்ந்து இங்கே பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் பிறந்து அவர் வளர்ந்து அவர் வாழ்ந்த அவர் பிரசங்கித்த தேவ ஊழியம் செய்த அதே ஊர்களிலே அவர் அந்த ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவராய் அந்த தண்டனை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டவராய் மிகவும் பாரமான ஒரு சிலுவையை அவர் சுமந்து கொண்டு போகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் எனவே சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லும் பொழுது ஏறக்குறைய நூத்தி ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள ஒரு சிலுவையை பதினைந்து அடி நீளமுள்ள அந்த சிலுவையை அவர் ஒருவராய் இழுத்து சென்றார் காரணம் அந்த தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் அந்த சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் அது அவர்களுடையது என்கிற ஒன்று என்று நாம் பார்க்க முடியும் அந்த சிலுவையில் அவர் அடிக்கப்படும்படி அவர் வாழ்ந்த அவர் அங்கே உபதேசம் பண்ணின அதே இடத்துல அவர் அங்கே வீதி வீதியாய் திரு திருவாய் அவரை கொண்டு போய் அங்கே மிகவும் உயரமான ஒரு கொள்கதா கல்வாரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செங்குத்தான மலை அதுக்கு மண்டை ஓடு என்று தமிழில் இன்னொரு பெயர் இருக்கிறது காரணம் அவ்வளவு செங்குத்தாகவும் ஒரு மண்டை ஓடை போன்ற வடிவத்தில் மிகவும் வழுவழுப்பான ஒன்றாய் அப்பேற்பட்ட அந்த மலையில் அவர் அந்த சிலுவையை ஏற்ற வேண்டும் அவ்விதமாக அவர் கொண்டு போய் அதே சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டவராக அவர் தொங்கினார் அந்த சிலுவையில் அவர் பலவிதமான வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பேசிய கடைசி ஏழு வார்த்தையை நாம் இங்கு எடுத்திருக்கிறோம் அந்த வார்த்தை மிகவும் விசேஷமானது அந்த விசேஷமான வார்த்தையை நாம் கேட்கும் முடியாக தியானிக்கும் முடியாக அந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி நமக்கென்று தேவன் அதில் என்ன பேசுகிறார் என்பதை நாம் இப்பொழுது கேட்க இருக்கிறோம் எனவே நீங்கள் இந்த வேலையில ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் ஒரு கால் கிறிஸ்தவராக இருக்கலாம் இது ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் இது லைவாக இன்றைக்கு இது உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் நீங்கள் என்னை பார்க்க முடியும் செய்தியை கேட்க முடியும் எனவே நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் உங்களுடைய கைபேசியில நீங்கள் இவைகளை கேட்க முடியும் எனவே கேளுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நேரத்தை செலவிடுங்கள் அது உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு ரட்சிப்பாய் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நன்மையாய் இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் செவிப்போம் எங்கள் அன்பின் பல்லகுப்பிதாவே உமை நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் உங்களுடைய சொந்த குமாரனும் எங்களுடைய ரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்து எங்களுக்காய் பட்ட பாடுகளை ஆமே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் சிலுவையில் அவர் பேசிய கடைசி ஏழு வார்த்தையை இப்போது தியானிக்கும்படியாய் இருக்கிறோம் தேவன் எங்களோடு பேசும் கர்த்தர் எங்களோடு இடைபடுவீராக எங்களுக்கான செய்தியை எங்களோடு கூட பேசும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஜீபனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் பார்க்கிறோம் ஏழு வார்த்தைகளை பேசினார் என்று 
இந்த ஏழு வார்த்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது வார்த்தை மன்னிப்பு இரண்டாவது வார்த்தை ரட்சிப்பு மூன்றாவது வார்த்தை அன்பு நான்காவது வார்த்தை இயக்கம் ஐந்தாவது வார்த்தை தாகம் ஆறாவது வார்த்தை வெற்றி ஏழாவது வார்த்தை ஒப்புவித்தல் என்று ஒரு எழு வரிசையை நாம் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு பேசிய வார்த்தை இவைகளில் ஒன்றை முதலாவது நாம் பார்க்கிறோம் மன்னிப்பின் வார்த்தை எனவே இந்த மன்னிப்பின் வார்த்தை குறித்து நாம் பைபிளில் வாசிக்கும் பொழுது லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் அங்கே முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை நாம் இங்கே உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் அப்போது இயேசு பினாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாத ார்களே என்றார் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் ஏறக்குறைய ஸ்தோத்திரம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக அவரை மிகவும் சித்திரவதைப்படுத்தி அவரை உபத்ரவப்படுத்தி ஒரு அபாண்டமான பழியை அவர் மேல் சுமத்தி அவரை மிகவும் உருகுலை செய்யக்கூடிய ஒரு மரண ஆக்கினை தண்டனையை தந்து அவரை மிகவும் கேவலப்படுத்தி அந்த செங்குத்தான மலையில அந்த சிலுவையில் அடித்து தொங்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இதையும் அந்த ஊர் மக்கள் முழுவதுமே வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை எனவே இவ்வளவு அலங்கோலப்படுத்திய அவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் இருந்து பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறார் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் தெரியாம இதை செஞ்சிட்டாங்கப்பா அவங்களுக்கு மன்னியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய நடைமுறை தமிழ்ல நம்ம சொல்ல முடியும் ஆக இவ்விதமான ஒரு பக்குவம் விதமான ஒரு தியானம் இப்படிப்பட்டதான ஒரு கருணை நிச்சயமாக இது ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க முடியாது இதைத்தான் நாம் முதலாவது சிந்திக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து அவர் வந்து ஒரு தெய்வமா ஒரு மனிதனா என்ற ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்குள் போகக்கூடிய அநேகர் இந்த இடத்தில் இவ்வளவு பெரிய உபத்திருவங்களை ஏற்று அவர் ஜெபிக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்தில் முழுக்க முழுக்க ஒரு பரிசுத்தவானால் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மன்னிப்பை வழங்க முடியும் பாவத்திலே பிறந்து பாவத்தில் வளர்ந்து நடுவாந்திரத்தில் ஒரு கால் பரிசுத்தவானாய் மாறி இருக்கலாம் நடுவாந்திரத்தில் ஒரு கால் தேவ பக்தி உள்ள மனுஷனாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
பெற்றவர் மன்னிக்கிற சுபாவம் உள்ளவர் மன்னிக்க அதிகாரம் பெற்றவர் அல்லது மனுகுலத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு பாவமானாலும் தவறானாலும் அவர்களை மன்னித்து அவர்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை கொடுக்கக்கூடியவர் இயேசு கிறிஸ்து எனவே இந்த மன்னிப்பானது மனிதன் சுயமாய் உலகத்தில் தேடுகிறான் பலவிதமான சடங்குகளில் மூலமாய் பலவிதமாய் தன்னுடைய சுய ஆசை இச்சை தன்னுடைய பிரயாசித்தின் மூலமாய் தன்னுடைய பணங்களை செலவழித்து அங்கு இவ்விதமாக பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காது பாவங்களை மன்னிக்க அதிகாரம் பெற்ற ஒருவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர்தான் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் லூக்கா ஏழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தெட்டு வசனங்கள் நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு பாவியாகிய ஒரு ஸ்திரீயை அவர் மன்னிக்கிறார் இந்த பாவிங்கிற வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டவனே நாம் வேற மாதிரி யோசிப்போம் ஆனால் வேறத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த பாவிங்கிற ஆள் யார் அப்படின்னா அவள் ஒரு விபச்சாரி எனவே ஒரு விபச்சாரியான ஒரு ஸ்திரீ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வீட்டிலே அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் அங்கே அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையை கண்டு அவள் வந்து அவருடைய பாதத்தில் அழுது அழுது கண்ணினால் பாதங்களை நனைத்து தன்னுடைய கூந்தலால் துடைத்து விதமாக அவள் பாவ மன்னிப்பை வாய்விட்டு கேட்கல தன்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து தன்னை அவள் ஊற்றி அங்கே வேண்டுதல் செய்வதை பார்க்கிறோம் எனவே இயேசு கிறிஸ்து அவள் பக்கமாய் திரும்பி ஸ்திரீகே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது நீ செய்த எல்லா பாவங்களும் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அவளை பூரணமாய் மன்னிப்பதை நாம் இங்கு பார்க்க முடியும் ஆக இயேசுவால் மன்னிக்க முடியாத ஒரு பாவி உலகத்தில் இல்லை இயேசுவால் எல்லா பாவங்களையும் எல்லோரையுமே மன்னிக்க முடியும் தேவையான ஒன்று மனம் திரும்புதல் தேவையான ஒன்று அர்ப்பணிப்பு தேவையான ஒன்று இயேசுவை தேடி வருதல் இயேசுவை தேடி வரும் பொழுது அந்த பாவம் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படுகிறது மனிதனுடைய அந்த பாவமானது அது அதிகரிக்கும் பொழுது அதை சாபமாக மாறி அந்த மனிதன் அவனுடைய தலைமுறை இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மற்றும் அந்த பாவமானது சாபமாய் அந்த குடும்பத்தை வாதிப்பதை நாம் இந்த உலகத்தில் பார்க்கிறோம் பல குடும்பங்கள் ஈடேறாதபடிக்கு பல மனிதர்கள் ஈடேறாதபடி ஏதோ அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் காரணம் ஒன்றே இந்த பாவம் ஆக இந்த பாவத்தை மன்னிக்கிற இயேசு அண்டை வந்து இந்த ஸ்திரீயை போலவே அண்டவரே என்று மனம் கசந்து அழுகும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு பூரணம் மன்னிப்பை தந்து சாபங்களை உடைத்து ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக ஒரு புதிய மனிதனாக அவர் நம்மை மாற்ற அவர் சித்தம் உள்ளவராய் ஆயுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் எனவே நாம் இங்கே பார்த்தபடி இந்த பாவ மன்னிப்பு ரூபா இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் நாம் வாசிக்கிறபடியாக அவர் அந்த பாவத்தை மன்னித்து எப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களும் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒருவராக காணப்படுகிறார் எனவே நாம் இரண்டாவதாக பார்க்கும் பொழுது ரட்சிப்பு எனவே இந்த ரட்சிப்பு விலையேற பெற்ற ஒன்று இந்த ரட்சிப்பை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பணத்தை செலவழித்தோ தன்னுடைய திறமையினாலேயோ அவனுடைய முயற்சியினாலேயோ கொல்ல முடியாத வாங்க முடியாத பெற முடியாத ஒன்று இந்த ரட்சிப்பை தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அவரை நாடுகிற அந்த மனிதனுக்கு அதை இலவசமாய் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் எனவே நாம் பார்க்கிறபடியாக இந்த இரண்டாவது வார்த்தை ரட்சிப்பு இது ஸ்தோத்திரம் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்கிற ஒரு வார்த்தையை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார் அவரோடு கூட இரண்டு கல்லர்களை இருபுறமாக அடித்தார்கள் அதில் ஒருவன் தான் இந்த வார்த்தையை அவன் அங்கே முன்வைக்கிறான் இயேசு விடத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் அடி என நினைத்தருளும் என்று அந்த சிலுவையில் தொங்கி கொண்டு இன்னும் சில நேரங்களில் அவனுக்கு மரணம் நேர இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் அவன் தன்னோடு கூட தனக்கு பக்கத்தில் அவனை போலவே ஒரு மூன்று ஆணியில் தொங்கி கொண்டிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி அவன் இந்த மன்றாட்டை வைக்கிறான் அண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் அடியனை நினைத்தருளும் அங்கே நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவை அநேகர் பார்த்து பலவிதமாக அவரை கேலி செய்து அவரை நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணிக்கொண்டு 
பலவித ஒரு சூழ்நிலையில் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட இவன் ஆனா இவனுக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தமே இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டார் என்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அவர் மேல் அபாண்டமான ஒரு குற்றத்தை சுமத்தி இப்படி ஒரு கொடூரமான கொலை குற்றத்துக்கு அவரை ஆளாக்கி அதற்கென்று அவரை ஆயுத்தப்படுத்தினவர்களாய் அல்லது நிர்மித்தித்தவர்களாக கட்டாயப்படுத்தினவர்களாக அவரை கட்டாயத்தின் பேரில் அந்த சிலுவையை சுமக்க வைத்து இப்பொழுது சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள் அவருக்கும் மரணம் சம்பவிக்கப் போகிறது இந்த ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் அதே நேரத்தில் தான் இரண்டு கள்ளர்களையும் அவர்கள் கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் கொண்டு வந்து இந்த சிலுவை மரண தண்டனையை தந்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த சிலுவை மரண தண்டனையில் இருவருமே அங்கே சிலுவையில் அறையப்பட்டவர்களாய் இயேசுவுக்கு வலது பக்கம் ஒருவன் இடது பக்கம் ஒருவனாக அங்கே வைக்கப்பட்ட ஒன்றை நாம் பார்க்க முடியும் அதில் ஒருவன் அவன் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் சொல்லப்படல வேதாகமத்தில் எனவே அதில் ஒருவன் இயேசுவை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் சமுதாயத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவன் அவன் உண்மையிலேயே ஒரு குற்றவாளி அவனே ஒத்துக்கிறான் மேலே நம்ம வாசிக்கும் போது சொல்கிறான் நாமும் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னா அவர்கள் குற்றவாளிகள் அதை அவனை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் ஆக அப்படி குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவனாய் குற்றவாளியாய் அந்த குற்றத்துக்காக அவன் அங்கே ஒரு கொலை தண்டனையை தூக்கு தண்டனையை அல்லது என்ன சொல்லலாம் உயிர் போகக்கூடிய ஒரு கொடூர தண்டனையை அவன் ஏற்றுக்கொண்டு அவன் இன்னும் சில நேரங்களில் மறிக்கப் போகிறான் அப்பேற்பட்ட அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தவுடன் அவர் ஆண்டவர் என்கிற ஒரு வெளிப்பாடு அவனுக்குள் வருகிறது அப்படியானால் அவன் வாழ்ந்த காலகட்டங்களிலே இயேசுவை பல தடவை அவன் பார்த்திருக்க வேண்டும் அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டிருக்க வேண்டும் இயேசுடைய உபதேசத்தை ஒரு ஆள் நன்றாக கேட்டால் எந்த விதமான தனக்குள் ஏதோ ஒரு கருத்தை வைத்து கொள்ளாமல் நடுநிலையோடு அவர்கள் எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு நம்பிக்கை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த உபதேசத்தை ஒரு நடுநிலையோடு ஒன்றுக்கு இருவரை நாம் கேட்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மீக விடுதலையை நம்மால் உணர முடியும் பல ஞானிகள் பல ரிஷிகள் பல சித்தர்கள் கூட இயேசு கிறிஸ்துடைய இந்த உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டது உண்டு ஆனால் இப்போது நான் அதை சொல்ல நமக்கு நேரம் இல்லை ஆக அந்த உபதேசத்தை அவன் கேட்டிருக்க வேண்டும் இந்த சிலுவையில் உள்ள கல்லன் எனவே அவன் இப்போது உச்சரிக்கிறான் ஆண்டவரே பல பேர் பலவிதமாக உச்சரிக்கிறாங்க பல பேர் பலவிதமாக சாபி சபிக்கிறாங்க அங்கு அவரை அடித்த அந்த சோல்ஜர்ஸ் அவர்கள் அங்கே நீ வந்து கடவுளானால் இறங்கி வா உன்னை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் சொல்லி அவருக்கு கேலி செய்கிறார்கள் அம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் பக்கத்தில் அறையப்பட்ட இந்த கல்லன் மாத்தம் ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் அடியனை நினைத்தருளும் அவர் ஆண்டவர் அவர் ஆண்டவர்னா கடவுள் அர்த்தம் அவர் தேவன் என்று அர்த்தம் எனவே அவர் தான் தெய்வம் என்று அர்த்தம் எனவே அந்த அர்த்தத்தில் தான் அவன் ஆண்டவரே என்று அழைக்கிறான் எனவே உம்முடைய ராஜ்ய அவருக்கென்று ஒரு உலகம் இருக்கிறது அது நித்திய உலகம் அதுதான் நம் பரலோகம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம் அவருக்கு இருக்கிறது அதுதான் ராஜ்யம் எனவே அந்த ராஜ்யத்தில் நீ அடி என நினைத்தருளும் என்று ஒரு சின்ன விண்ணப்பத்தை அங்கே வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து அந்த விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டவராய் அவர் அங்கே நாம் பார்க்கும்படி பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் எனவே இந்த பரதேசி என்பது என்ன பரதேசி என்பது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இலைப்பாருகிற ஸ்தலம் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய சமூகம் அது ஒரு உலகம் நாம் எப்படி இந்த பூமி என்கிற உலகத்தில் வாழ்வது போல அது ஒரு உலகம் அது அநேக வானங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறது நாம் பார்க்கிற சூரிய சந்திர நட்சத்திர இன்னும் அநேக கிரகங்களுக்கு மேலாக அநேக வானங்களுக்கு மேலாக அந்த பரதேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்கிறது எனவே நாம் வாசிக்கும் பொழுது மூன்றாவது வானம் என்கிற வார்த்தையெல்லாம் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது அங்கு வரை ஒரு பரிசுத்தவான் எடுத்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் அங்கு சொல்லப்படுகிறது எனவே தான் நான் அநேக வானங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் எனவே அப்படிப்பட்ட நாம் பார்க்கிற வந்து ஒரு திறந்த வெளி அல்ல மேல் மேல் நாம் பார்ப்பது ஒரு திறந்த அண்டம் அல்ல நிச்சயமாக ஒரு மூடி 
அங்கு இருக்கிறது அதற்கு மேலாக அதுதான் வானம் என்று சொல்லுகிறோம் அதற்கு மேலாக அநேக வானங்கள் உண்டு அதில் ஏராளமான கோள்களை கீழே தேவன் உற்பத்தி செய்திருக்கிறார் அதற்கு மேலாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அந்த இடத்தை தான் ராஜ்ய இந்த பரதேஸ் என்று நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் எனவே இந்த பரதேசை தான் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு தருவதாக அவனை ஏற்றுக்கொள்வதாக அவர் அங்கே வாக்கு கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நாம் பார்க்கிறபடி இந்த நிலா என்கிற உலகத்துக்கு அநேக கோடீஸ்வரர்கள் போய் வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் போக போகிறார்கள் ஆனாலும் போய் வருகிறவர்களும் செத்து போவார்கள் அவர்களை கொண்டு போகிறவர்களும் செத்து போவார்கள் அவர்கள் உற்பத்தி ஆக்கின அந்த ராக்கெட் கூட ஒரு காலத்தில் அழிந்து போய்விடும் ஆனால் இந்த பரதேசம் என்கிற ஒன்று நிலையானது தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய உலகம் அது நிலையான ஒன்று இந்த உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மறித்து அவர்கள் அந்த ஆன்மாவிலே போகக்கூடிய ஒரு உலகம் தான் இந்த பரதேசம் என்று நாம் பார்க்க முடியும் எனவே இந்த இப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவரை ஆண்டவர் என்று இரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றக்கூடியவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கிறார் எனவே வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது பரதேசியின் மத்தியில் இருக்கிற ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு பரதேசியின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ வருஷத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் எனவே அந்த பரதேசத்தில் என்ன இருக்குதாங்க ஜீவ விருட்சம் ஒரு பெரிய மரம் ஜீவ கனியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் அங்கே இருக்கிற ஜீவ விருட்சம் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது எனவே அவனுடைய கனியை அவர் அங்கே புசி கொடுப்பார் யாருக்கு அப்படின்னா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் யார் இந்த பூமியில இயேசு கிறிஸ்தி சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு பாவங்களை வெறுத்து அவருக்கென்று பரிசுத்தமாய் ஜீவியம் நியமனம் பண்ணுகிறவர்கள் எனவே அவரோடு கூட ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்கள் அப்படி அடிச்சுவடையில வரக்கூடியவர்கள் இந்த ஜெயம் என்கிற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு பல தடைகள் வரலாம் மறுபடியும் அந்த பாவம் நம்மளை அட்டாக் பண்ணோம் நான் வந்து பாவத்தை வெறுத்துட்டோம்னா பாவம் எல்லாம் போயிட போறது இல்லை பாருங்க எதுவுமே நம்மகிட்ட இல்லை அனுதினமும் நம்மளை தேடி வருது ஜுரம் வந்திருக்குது தலைவலி வந்தது நம்மகிட்ட கிடையாது வெளியே தான் வருது உடம்பு நோவு இப்போதான் வருது அது ஸ்தோத்திரம் அது ஆமா கொரோனா வந்திருக்குது இதுக்கு முந்தி கிடையாது இப்போ நம்ம எப்போ கேள்விப்பட்டோம் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு வயசு ஆகுது நான் கேள்விப்படவே இல்லை இப்போ தான் கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் கொரோனா இப்போ வந்து உமை கிரான் வந்திருக்குது இப்போ என்னென்ன என்ன கிராம் வருவது தெரியல நமக்கு ஸோ எல்லாம் வந்து வெளியேந்து வரக்கூடிய ஒன்று தான் உள்ள எதுவும் கிடையாது இப்போ பாவம் கூட வெளியேந்து வருது இப்போ அதை வானான்னு சொல்லி ஒதுக்கி இயேசுவை பின்பற்றி போகிறதுனால அதை ஒன்று சும்மா போயிடாது அதை நிச்சயம் ஒன்று திருப்பியும் தொல்லை பண்ணோம் ஆமாம் அப்படி தொல்லை பண்ணும்போது அதை ஒதுக்கி அதை தள்ளி அது அதை வெறுத்து இயேசுவோடு கூட வாழக்கூடியவர்கள் ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்கள் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்கள் ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்கள் ஏதோ இந்த வெள்ளையில் தூய்மை இல்லை ஆமாம் இது சோப்பட்டா வந்துடக்கூடிய ஒன்று ஆனால் வாழ்க்கையில் ஆமாம் உள்ளாளான அந்த மனுஷனில கேரக்டர் சுபாவத்தில் அதில் ஒரு தூய்மை வெளில ஸ்தோத்திரம் அதைத்தான் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து அல்லது பரிசுத்த வேதாகமும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்மளத்து எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் வாழ முடியும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் தான் அந்த பரதேசுக்கு செல்ல முடியும் அவர்களை தான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவங்க பரதேசம் போகும்பொழுது அங்க உள்ள ஜீவ விருட்சம் அவங்களுக்கு புசிக்க கொடுக்கப்படுகிறது ஜீவ விருட்சத்தை ஏன் கொடுக்கிறது அதெல்லாம் அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா தியானிக்கலாம் எனவே நாம் இங்க பார்க்கும் பொழுது அப்போ இந்த சிலுவையில் அறியப்பட்ட கல்ல என்ன அப்படிலாம் ஒரு பெரிய பரிசுத்த ஜீவியெல்லாம் செஞ்சு அப்படிலாம் வாழ்ந்தான்னா ஒண்ணும் கிடையாது அந்த சிலுவையில் அறியப்படுகிற வரைக்கும் ஒரு பெரிய கொலை குற்றவாளி தேச துரோகி தேசத்தை அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக கிளர்ச்சி செய்தவன் அம்மா அரசாங்க சொத்துக்களை திருடியவன் இப்படி பலவிதமான பெரிய குற்றங்கள்லாம் அவன் மேல உண்மையிலேயே உண்டு இயேசு மேல் சுமத்தப்பட்ட அனைத்துமே என்ன சொல்லும் அபாண்டமாய் சுமத்தப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இந்த இரு கல்லகளிடத்தில் அது எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் இப்போது சிலுவையில ஒரு குற்றவாளியாய் அந்த குற்றத்துக்காக தண்டனை ஏற்று மறிக்கிற தருவாயில் அவன் ஜபம் பண்ணும் பொழுது அவன் வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது அவன் அவனையுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றை இயேசு மன்னித்து அவனை அவர் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளுவதை அவனுக்கு அந்த பரதேசம் என்கிற பிரலோகத்தை கொடுப்பேன் என்ற வாக்கு கொடுப்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அப்போ அவன் என்ன வந்து ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ்ந்தானா ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னா நம்ம கூட அப்படிலாம் இருக்க வேண்டியதில்லை 
நாம பாட்டு சில பேர் இருக்கிறாங்க என்ன வந்து நீங்க ஏசு ஏத்துங்க இல்லையான்னா இல்லை ஏத்துக்கலாம் இன்னும் நாள் இருக்குது எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிக்கணும் நீங்க எந்த விஷயமும் இங்க வந்து முடிக்கலாம் தப்பான விஷயம் தான் முடிக்க முடியாது ரைட்டான எல்லா விஷயமும் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக இருந்து நீங்கள் சரியாக நீங்கள் இங்கு வாழ முடியும் எல்லாவற்றுக்குமே இங்கே அனுமதி உண்டு நீதியான அனைத்திற்கும் நீங்கள் ஒரே மனைவியோடு இங்கு வாழலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆக இவ்விதமாய் தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறவர் தானே தவிர எடுக்கிறவரோ கெடுக்கிறவரோ நிராகரிக்கிறவரோ அல்லது ஆசை காமித்து நம்மை மோசம் பண்ணுகிறவரோ அப்படி அல்ல எனவே இந்த கிறிஸ்துவமானது நீதியான அனைத்திற்குமே நம்மை அனுமதிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அதனால நமக்கு காலங்கள் இருக்கிறபடினால் இந்த காலத்தில் நாம் ஏற்று ஏற்றுக்கொண்டு நமக்குன்ற ஒரு சபை இருக்கிறதோ அது அங்கத்தினர்களாய் மாறி அந்த உபதேசத்தில் வளர்வது மறுரூபத்துக்கு நேராய் நம்மை அர்ப்பணிப்பது அந்த சபையில் நாம் அடங்கி இருப்பது ஆக இதெல்லாம் வந்து அவசியமான ஒன்று ஞானஸ்தானம் பெறுவது பரிசுத்த ஆவியானவரை அபிஷேகமாய் பெற்றுக்கொள்வது அந்நிய பாஷை பேசுவது வரங்களுக்காக ஜபித்து பெற்றுக்கொள்வது ஸ்தோத்திரம் ஊழியும் செய்வது இப்படி அநேக காரியங்களுக்கு நமக்கு நாள் இருக்கிறது ஆயுள் இருக்கிறது வருடங்கள் இருக்கிறது நேரம் இருக்கிறது இதை எதையுமே செய்ய அவனுக்கு நேரம் இல்லை அவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை சாக போகிறான் அவனத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அதனால் அவனை போல நானும் நேரம் இருக்கக்கூடிய நானும் செய்வேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் நம்முடைய ரட்சிப்பை அல்லது அந்த பரலோக பாக்கியத்தை இழந்து விடுவோம் எனவே அவனுக்கு நேரம் இல்லாத சூழ்நிலையில் தேவன் அவனுக்கு மிகவும் ஒரு அனுகிரகமாக அதை அவர் கொடுத்தார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் நமக்கு நேர காலங்கள்லாம் இருக்கிறபடினால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு தருணம் எப்பொழுது வருகிறதோ அவன் சிலுவையில் அவனுக்கு அதான் டைம் எனவே அவன் ஏசுவை அந்த நேரத்தில் அறிக்கை செய்து அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ள அதான் அவனுக்கு கிடைச்ச டைம் ஆமாம் எனக்கு என்னுடைய ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வயசில் இயேசுவை நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆமாம் இருபத்தி நாலாவது வயசில் இன்னைக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆகுது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக இயேசுவை பின்பற்றுகிறேன் ஒரு யங் மேன் வாலிபத்தில் தான் ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆமாம் இல்லை இல்லை நான் வந்து ஏதோ பெருசாக உலகத்தை வந்து அனுபவிக்கணும்னா அது வியாதி உலகத்தை அனுபவிக்கிறது அது வந்து பாவம் அது வந்து சாபம் அது வந்து ஏழ்ற ஸ்தோத்திரம் அது வந்து வாழ்க்கைக்கு உதவாத ஒன்று ஆனால் இயேசுவை அந்த நாளில் நான் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளிலே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்துக்குள்ளாக அதாவது உலக வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியாத காரியங்களை அவருக்குள்ளாய் சாதிக்கத்தக்கதாய் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்துக்குள் இயேசு இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் பார்க்கிறபடியாக இந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் என்று ரட்சகர் என்று நாம் அறிக்கை செய்து உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று எனவே இந்த பரதேசை குறித்து நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த பரதேசை பரலோகம் என்றும் நித்தியம் என்றும் தேவ சமூகம் என்றும் சொர்க்கம் என்றும் இறைவனடி என்றும் இன்னும் பல தரப்பட்ட சூழ்நிலையில அதை சொல்லுவார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு அந்த பரதேசை தான் கிறிஸ்து எல்லோருக்குமே இலவசமாய் கொடுக்கிறார் இதை இலவசமாய் மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு இது தெரியாது என்பதற்காகவே உலகம் எங்கும் இந்த காரியம் சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்படுகிறது சுவிசேஷம் சுவி பிளஸ் விசேஷம் இந்த விசேஷத்தை அறிவிக்கிறார்கள் அல்லது நற்செய்தி அறிவிக்கிறார்கள் எம்பா உங்களுக்கு பரதேசங்கிற ஒன்று பரலோகங்கிற ஒன்று உண்டு நமக்கு மரணங்கிற ஒன்று உண்டு செத்த பிற்பாடு அப்படியே எல்லாம் முடிஞ்சு போற விஷயம் அல்ல இந்த சரீரம் தான் மண்ணுக்கு போவோம் உள்ள ஆன்மாங்கிற உண்மையான மனுஷன் மனுஷி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறா அவ வந்து அந்த மனுஷன் பரலோகம் போகணும் அதுதான் ஆன்மா அதுக்கு அழிவு கிடையாது ஒரு கால் தவற விட்டா நித்திய நரகத்துக்கு போயிடும் அங்க போய் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற ஒன்று உண்டு அப்படிலாம் போகக்கூடாதுதான் இயேசு பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து நமக்காக பாடுபட்டார் இதுதான் விசேஷம் மற்றபடி ஏதோ வந்து கிறிஸ்துவங்களாக மாற்றுறாங்க ஏதோ மதம் மாற்றுறாங்க நத்திங் ஸ்தோத்திரம் மதம் மாற்றுவதனால் யாருக்கும் எந்த லாபம் மாற்றுறவங்களுக்கும் லாபம் கிடையாது மாறுறவங்களுக்கும் லாபம் கிடையாது ஆனால் ஏசு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் மண்ணும் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் உள்ளது என்று பிரசங்கித்தார் அதைத்தான் இன்றை கிறிஸ்துவராகிய கிறிஸ்துவ போதகராகிய நாங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த பரதேச எல்லோருக்கும் தேவையான ஒன்று அனைவருக்கும் தேவையான ஒன்று ஆனால் நாம் வாய்மொழியில் இதை பலவாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் 
ஆமாம் எனவே முக்தி அடைதல் அதுதான் பரதேசு ஆமாம் எனவே பக்தி சித்தி முக்தி ஆமாம் எனவே இந்த முக்தி என்பது பரலோக காரியமே தவிர பூமியிலிருந்து முக்தி அடைஞ்சு காரணம் பிரயோஜனம் இருக்குது இங்கே இல்லை ஆமாம் அது பரலோகம் போகக்கூடிய ஒன்று சித்தி பெறுதல் ரட்சிப்பு ஆமாம் பக்தி எனவே கட்டான் தேவனிடத்தில் மனம் திரும்புதல் இந்த கல்லம் மனம் திரும்பியது போல இந்த கல்லன் சிலுவில் அறியப்பட்ட கல்ல இயேசு ஆண்டவர் என்று தெரிந்து கொண்டது போல நமக்குள் எண்ணிக்கை இயேசு மேல பக்தி வருது பக்தி சித்தி முக்தி ஆமாம் பக்தி வந்த ஒரு பட ஒரு விசுவாசத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள ரட்சிக்கப்படுதல் அந்த பரலோகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல் ஆமாம் இதைத்தான் நாம் பல தமிழில் பல வார்த்தைகளாய் சொல்லலாம் ஸ்தோத்திரம் அது இது எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துக்குள் அடங்கியிருக்கிறது அவர் அதை நமக்கு இலவசமாய் கொடுக்க ஆயுத்தமாய் இருக்கிறார் மேலும் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை நமக்கு தருவதற்காகவே இயேசு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் மற்ற இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுக்க வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து அநேகரை மீட்கும் பொருளாக இந்த பொருள் என்கிற வார்த்தையை வைக்க வச்சிருக்க அப்படின்னு சொன்னா நாம வந்து ஒரு அடகு கடையில ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த பொருளுடைய விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆனால் நம்மளால பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து மீட்க முடியல நமக்கு ஒரு வருஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க டைம் வந்து பார் ஆகுது இந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சுட்டா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் பொருள் அவனுக்கு சொந்தமாயிடும் எனவே இந்த சூழ்நிலையில ஒருவர் நமக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு ஆமா நான் வந்து உனக்கு என்ன பண்றேன் ஒரு விஷயம் அதை மீட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒருவர் தன்னுடைய பணத்தை பத்தாயிரத்தை கொடுத்து நம்ம கையில் அந்த ஒரு லட்சம் பொருளை வாங்கி கொடுப்பதை போல வெளியேறப்பட்ட நம்முடைய ஆத்மா நரகத்துக்கு நேராக இருக்கிறது பாவத்தினால அந்த நரகத்துக்கு போகாதபடி இயேசு கிறிஸ்து தாமே தம்முடைய ஜீவனை தந்து சிலுவையில் இந்த பாடுகளை பட்டு தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி நம்முடைய ஆத்மாவை அவர் மீட்டு கொள்ளுகிறார் மீட்டு கொண்டார் ஆமாம் இதை தான் அவர் அங்கே சொல்லும் பொழுது ஆமாம் அங்கே ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் எனவே ஜீவனை கொடுத்து தான் இந்த ரட்சிப்பை நமக்கு இலவசமாக கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே மத்திய முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஆமாம் அங்கங்கே பார்க்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் எழுதப்பட்ட ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னும் பொழுது ஒரு கண்ணிய கர்ப்பவதி ஆகிய ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் ஸோ இயேசு என்கிற இந்த பெயருக்குரிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஜனங்களுடைய பாவங்களை நீக்கி ரட்சி ரட்சகர் ரட்சகர் என்பதுதான் பொருள் அப்போ நம்ம இயேசு என்பது ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டு கடவுள் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் நம்ம தமிழில் சொல்லலாம் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ரட்சிக்கும் முடி வந்தவர் எல்லா மக்களையும் வேறு ஒரு ரட்சகர் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரே ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே எனவே அவர் தம்முடைய ஜீவனை தந்து ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை ரட்சிக்கும் முடியாக இந்த உலகத்தில் வந்தவர் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கிறவர் பாவத்தின் குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து ரட்சிக்கிறவர் பாவ அடிமைதனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறவர் சோ இந்த ரட்சிப்பு இந்த விடுதலை இந்த மீட்பு மூணுமே ஒண்ணு ஆமாம் வெவ்வேறு தமிழை நாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் மூன்றுமே ஒன்று தான் சில பேருக்கு ரட்சிப்புனா புரியும் சில பேருக்கு விடுதலைனா புரியும் சில பேருக்கு மீட்புனா புரியும் மூணு ஒன்று தான் ஆக மொத்தத்தில் நம்ம பாவத்திலிருந்து ஸ்தோத்திரம் பாவ குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து பாவ அடிமைதனத்திலிருந்து ஒரு அடிமைதனம் காலையில் ஏன் சோடனே டாஸ்மார்க்கு போயே ஆகணும் ஆமாம் கையில் காசு இல்லாமல் எங்கேயாவது போய் இறந்து பறந்து இல்லை கடன் வாங்கி இல்லை வீட்டில் எங்கேயாவது திருடி என்னும் பண்ணி போய் ஆகணும் இல்லாத வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்ச உடனே முதல்ல போய் டாஸ்மாக இருக்கு இது என்ன அப்படின்னா அடிமை தானும் ஆம் அவர்கள் அதுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அந்த அடிமைதனத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவானவர் விடுதலை தருகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோன்னு இப்படிப்பட்ட கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் அடிமை தர்மம் உடனே உடஞ்சிடும் ஆமாம் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் மனம் திரும்பியவர்கள்லாம் ஏற்கனவே பல அடிமைதனத்தில் இருந்தவங்க தான் பல குடிகாரர்கள் பல விதமான பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் ஒரு பாக்குக்கு ஒரு மனுஷன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறான் ஆமாம் ஒரு பொருளும் பாக்குக்கு ஒரு தலைக்கு ஒரு பயலைக்கு சோதர ஒரு குடி பல விதமான காரியங்கள் அடிமைப்பட்டவனா 
என்னை இரட்சியோ அம்ம இயேசுவே என்னை இரட்சியம் என்று அவரை அழைக்கிற வேலையில அம்ம அவராலே நீங்கள் இந்த இரட்சிப்பை இந்த பரதேசை இந்த பரலோக பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே நாம் மூன்றாவது வார்த்தைக்கு நேராய் சொல்லுகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே இந்த மூன்றாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே யோவான் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நான் அதை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் பிரைஸ் தல்லான் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்று தமக்கு அன்பாய் இருந்த சிஷனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரியே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சிஷனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்த நேரத்தில் அந்த சிஷன் அவளை தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டான் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த மூன்றாவது வார்த்தையில் தம்மோடு இருந்த பனிரெண்டு சீசர்களில் ஒருவன் அந்த சிலுவையில் அடிக்கப்படுகிற இயேசுவை நினைத்து பார்த்து கதறி அழுது கொண்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவனை பார்த்து அதே இடத்தில் அவருடைய தாயும் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த சீசனை பார்த்து சொல்றார் அதோ உன் தாய் அந்த அம்மாவை பார்த்து சொல்றார் அதோ உன் மகன் அங்க கீழே வசனம் சொல்லுகிறது அவன் உடனே அந்த அந்த அம்மாவை தன்னுடைய தாயாக அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் குடும்ப பொறுப்புள்ள ஒரு மனிதன் எசு கிறிஸ்துவானவருக்கு ஒரு குடும்ப பொறுப்பு இருந்தது அவருடைய இருதயத்தில் கருணை இருந்தது அவருக்குள் தாய் மேல் அன்பு இருந்தது எனவே நாம் இதை கருணை அன்பு கடமை ஸ்தோத்திரம் பொறுப்புணர்ச்சி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் எனவே ஒரு குடும்ப பொறுப்பு அவசியமானது நான் முன்னே சொன்னது போல தேவன் குடும்பங்களை நேசிக்கிறவர் நீ வந்து குடும்பத்தை விட்டுட்டு சன்னியாசம் வாங்கணும்லாம் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறது இல்லை குடும்பம் இல்லாதவன் வேணால் நீ சன்னியாசியாக வரலாம் நீ குடும்பத்தோடு வந்திருந்தால் நீ குடும்பத்தையும் நடத்தணும் நீ ஆண்டவரை குடும்பத்தோடு பின்பற்றணும் அதுதான் இங்கே அழைப்பு அதுதான் இங்கே கட்டளை அதுதான் வேதம் காரணம் குடும்பத்தை தேவன்தான் உண்டு பண்ணினவர் அதனால் அவர் குடும்பத்தை ஒரு நாளும் வெறுப்பவர் அல்ல ஸ்தோத்திரம் அதனால் வந்து எனக்கு தாய் தேவையில்லை மனைவி தேவையில்லை குடும்பங்கள் தேவையில்லை நான் வந்து சாவு கூட வரமாட்டேன் நான் வந்து வெள்ள ஒயிட் நோய் போட்டேன் ஸ்தோத்திரம் ஒயிட் நோய் எல்லாம் போட்டுவாங்க ஜெயிலில் கூட ஒயிட் நோய் தான் பைத்தகார ஆஸ்பத்திரியில் கூட ஒயிட் நோய் தான் இருக்கும் அதனால் ஒயிட் நோய்ட்னால் ஒரு பெரிய பெருமையெல்லாம் ஒரு பெருமை ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப பேர் அதை பெருமையாக நினைக்கிறாங்க நானும் போட்டுன்னு வந்துக்கிறேன் இன்றைக்கி தட்ஸ் ஆர் இல்லைன்னா நான் டீ சார் டீ சார்ட்டு போட்டுன்னு வரவே ஆமாம் அதனால் நாம் இங்கே பார்க்குறபடியாக ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அந்த கடமை உணர்வு இருந்தது எனவே அந்த சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை மூன்று ஆணியில் ஆமாம் ஏறக்குறைய ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் உள்ள சரீரம் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் அங்கே பார்க்குறோம் அந்த சூழ்நிலையில் அவருடைய தாயின் மேல் ஒரு பெரிய அன்பு ஏக்கம் கருணை பொறுப்பு ஏற்பட்டது ஐயோ எனக்கு அப்புறம் என் தாயை யாராவது கவனிச்சிக்கணுமே ஸ்தோத்திரம் என்ன செய்வது தன்னுடைய ஸ்டீஷனுக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறார் இப்போ எங்கள் அம்மாவை கொஞ்சம் நீ பார்த்துக்க ஆமாம் வேதம் சொல்கிறது அவன் உடனடியாக அவளை அந்த அம்மாவை ஏற்றுக்கொண்டான் ஆமாம் ஏன்னா அவன் தன்னுடைய குருவுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒருவன் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அவருக்குள் ஒரு பெரிய பொறுப்புணர்ச்சி இருந்தது ஒன்று தீமைத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஒருவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் சபையை எப்படி நடத்துவான் என்று அங்கே கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்குது அதனால் திருமணம் இல்லாமல் தான் ஊழியம் செய்யணும் அப்படிலாம் பைபிள் யாரையும் டிமாண்ட் பண்ணல நீ விரும்பினா அப்படி செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அதுதான் வழியெல்லாம் கிடையாது ஸ்தோத்திரம் என குடும்பங்களை உருவாக்கினவர் அவர் தான் ஆதாமிங்கிற ஒருவனை உண்டாக்கி அவன் தனிமையா இருக்கிறான் என்பதை அவர் உணர்ந்து அவனுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வரவழைத்து அவனுடைய விழா எலும்ப எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு பெண்ணை உண்டாக்கி அவனுக்கு கொடுத்து அவங்க இருவரையுமே ஆசிர்வதிக்கிறார் என்ன ஆசிர்வதிக்கிறாரு பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுங்கள் இதுதான் வசனம் சோ கணவன் மனைவி ஆசிர்வதிக்கிறவர் தேவன் உறவுகளை ஆசிர்வதிக்கிறவன் தேவன் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறவர் தேவன் ஏன்னா அவர் தான் குடும்பத்தை உண்டாக்கினவர் அதனால் அவர் ஒன்றும் குடும்பத்தை வேணான்லாம் சொல்கிறது இல்லை அதனால் அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நீ குடும்பம் வேணான்னு விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உன்னை நிச்சயமாக இயேசு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் 
அதனால் ஒரு குடும்ப பொறுப்பு நமக்கு உண்டு அந்த பொறுப்புணர்ச்சியோடு கூட நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒன்று கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் நான்காவது குறிப்புக்கு நாம் போகிறோம் நான்காவதாக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் சொன்ன வார்த்தை ஸ்தோத்திரம் மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் ஜீசஸ் நேம் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏழி ஏழி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு என் தேவனை என் தேவனை ஏனெனை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம் ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் இங்க பார்க்கிறோம் இந்த மத்திய இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நான்காவது வார்த்தையாய் தேவனை நோக்கி அபயமிட்ட சத்தமிடுகிற ஒரு பெரிய கூக்குரலை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டேன் இந்த வார்த்தையை வைத்து உலகத்தில் பல பேர் இயேசுவை ஏளனமாய் பேசுவது உண்டு கிறிஸ்துவர்களையும் ஏளனமாய் பேசுவது உண்டு ஏன்பா நீங்கள் கிறிஸ்துவ வந்து தெய்வம்னு சொல்கிறீங்க கடவுள்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் அவர் ஒரு தேவனை கூப்பிட்றாரு அப்போ இவர் தேவனா அவர் தேவனா இல்லை இவருக்கு மேலே அவர் தேவன் உண்டா இந்த அந்த கேள்வி நியாயமானது நான் அந்த கேள்வி தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த கேள்வியில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியுமே அதுதான் தவறு உங்களுக்கே அது தெரியும் அப்படின்னா இயேசுவை பின்பற்றுகிற எங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் வேதத்தையே தெரியாமல் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று தெரியும்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது வேதத்தையே சாப்பாடாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறவர்கள் அணுதினமும் வேதத்தை வாசிக்கிறோம் அணுதினமும் வேத செய்திகளை கேட்கிறோம் வாரம் தவறாமல் செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இத்தனையோ ஆண்டுகளாக இயேசுவை பின்பற்றுகிறோமோ அவ்வளோ வேத வேதங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் இந்த ஒரு லாஜிக்கு தெரியாத ஒரு மடையர்களாக கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை என்பதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்கிற இந்த வார்த்தை அவர் நிச்சயமாய் பிதாவாகிய தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார் பிதாவாகிய தேவன் ஒருவர் உண்டு ஏசு கிறிஸ்துவானவர் ஒருவர் உண்டு இரண்டாவது நபராக மூன்றாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கு ஒரு நபர் உண்டு இவர்கள் திருத்துவ தேவனாக ஒன்றில் மூவராக மூவர் ஒருவராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே தேவன் தான் அவர் தேவனாய் இருந்து இந்த உலகத்தில் மனிதன் இந்த உலகத்தில் பாவத்திலையும் பல காரியத்திலும் சிக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அவனை விடுவிக்கும்படியாக அவனுக்கு பதிலாலாய் சிலுவையில் தொங்கும்படியாக அந்த குற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி மனிதனை காப்பாற்றும்படி இந்த உலகத்தில் இன்னொரு அவரிலிருந்து ஒருவர் ஒரு மனிதனாய் பூமியில பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து வருகிறார் அவர் யாருனா அவர் தான் ஆனா இவர் வந்து மனுஷ உருவத்தில் அல்லது மனிதனாகவே பூமியில இருக்கிறார் ஆனால் அவர் தேவனாகவே பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவரிலிருந்து வந்தவர் தான் இவர் அவரும் ஒன்று தான் இப்பொழுது இப்பொழுதுக்கு இவர் மனிதனாய் காணப்படுகிறார் எனவே நிச்சயமாக இந்த மரணத்தில் அவரை காப்பாற்ற அவர் தேவை அவருக்கு அவர் தேவை அப்படித்தான் சொல்லணும் இவருக்கு அவர் தேவைன்னு சொல்றத விட ஏன்னா அவர் தான் இவர் இவர் தான் அவரு அதனால அவருக்கு அவர் தேவை பரலோகத்தில் இந்த மாம்சம் இல்லாமல் இந்த உடல் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை இல்லாமல் பரலோகத்தில் தேவனாகவே இருக்கக்கூடிய பிதாவானவர் தம்மிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒருவர் மனிதனாக மரணத்தை தழுவ போகிறபடியினால் அதிலிருந்து அவரை மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்ப அவரை காப்பாற்ற அவரு தேவை எனவே இந்த மாம்சத்தில் அந்த உடம்புல இருக்கிறபடியினால் இவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவை கூற வைக்கிறார் என் தேவனே என் தேவனே ஏனெனை கைவிட்டீர் அப்படின்னா இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப இவரால இவரை காப்பாற்றி கொள்ள முடியாதா அநேகரை உயிரோடு எழுப்பினார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது பைபிள்ல அநேக குருடர சேவிடர முடவர்லாம் சுகமாக்குன்றா சொல்லப்படுது எவ்வளோ அற்புதங்கள்லாம் செஞ்சாராம் அநேக இடத்துல மறைந்து போனாராம் இப்படிலாம் அற்புதம் செஞ்சவர் இவரால் இவரை விடுவிச்சு கொள்ள முடியாதானா முடியும் 
அப்படி இவர் தன்னை விடுவித்து கொள்வாரானால் என்ன நடந்திருக்கும் மனுகுலத்துக்கு பாவத்திலிருந்து விமோச்சனம் இல்லாமல் எல்லோருமே மறித்து நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருப்போம் அப்படி அப்ப ஒரு மனரக ஆக்கினைக்கு நாம் செல்லாதபடி பொழுகத்துக்கு வரும்படியாகவே தன்னால் தப்பித்து கொள்ள முடிந்தாலும் தன்னை அவர் காப்பாற்றி கொள்ளாமல் நம்மை காப்பாற்றும்படி தம்மை தாமே அர்ப்பணித்தார் தம்மை தாமே அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் ஸ்தோத்திரம் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய மீறுதுகளின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நம்ம நமக்கு சமாதானத்தை தரும்படி சமாதானத்துக்கான ஆக்கினையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆக்கினை என்பது தண்டனை அப்ப நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய மீறுதல்களுக்காகத்தான் அவர் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு ஒரு அவமானம் அடைந்தவரா எடுப்பில் மாத்த ஒரு சின்ன துணி இந்த ஒரு சரித்திரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது துணி வந்து இருந்தது சில இன்னொரு சரித்திரத்தில் இல்லை அது சில வகையில் நிர்வாணமாகத்தான் அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அவ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அவமான கோலத்தை அவர் எனக்காய் மனுக்குலத்துக்காய் ஏற்றுக்கொண்டார் அவரால் காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அதை அவர் செய்யலை செஞ்சிருந்தால் நாம் மோட்சம் போக முடியாது நரகத்தை தான் போகணும் அத்து மக்கள் அழியப்பட்டு ஆமாம் சில பேர் சொல்லலாம் இல்லைங்க அது செத்த பிற்பாடு பார்க்கலாம் ஆனால் செத்த பிற்பாடு நீ பார்க்க பார்ப்பேன் தப்பிச்சுக்கலாம் முடியாது ஸோ தப்பித்து கொள்ள இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதே அதற்கான பிரயாசப்படுதல் அதற்கான வழி செய்தல் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சா தான் வரும் பரலோகமும் சம்பாதிச்சா தான் வரும் செத்த பிற்பாடு அந்த நோட்டீஸில் கருமாதி நோட்டீஸில் இன்னார் இறைவனடி சேர்ந்தார்ன்னு எழுதுதுனால யாரும் இறைவனடி போக முடியாது அந்த இறைவன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நீ அங்கே போக முடியும் ஸ்தோத்ரம் இதை நன்றாக நாம் உணர வேண்டும் அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமியில் சதீரத்தில் இருந்தபடினால் ஸ்தோத்ரம் அவர் அங்கே தம்முடைய பிதாவை நோக்கி அந்த ஒரு பெரிய அபய குரலை வைத்ததை நாம் பார்க்க முடியும் ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வருஷம் சொல்லுகிறது பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் பிதாவானவர் நம்மேல் வைத்த அன்பை இங்கே காண்பிக்கிறது அந்த அன்பின் நிமித்தம் அவர் தான் இந்த இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் தம்பிலிருந்து ஒருவரை அனுப்புகிறார் வசனம் சொல்லுகிறது தம்முடைய வார்த்தையை அவர் அனுப்பினார் யோ நாங்கள் முதலாம் அதிகாரம் சொல்லும் பொழுது முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து ஆதியில் அந்த வார்த்தை இருந்தது வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது பதினாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை மாமிசமாகி அதுக்கு ஒரு உடல் கொடுக்கப்பட்டது அது இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அந்த அந்த வார்த்தை யார் கடவுள் இப்போ ஏசி யாருங்க கடவுள் ஒரு வித்தியாசம் என்ன நம்ம போல உடம்புல இருக்கார் நம்ம போல அவருக்கும் பசி வரும் சோர்வு வரும் தூக்கம் வரும் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் யார் அவர் கடவுள் ஸ்தோத்திரம் ஆக அப்படிப்பட்ட அவர் இந்த பூமியில ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் அவருக்குள் துளியளவும் அங்கே பாவம் இல்லை ஆனால் நமக்காக அவர் பலியாக வரும் பொழுது நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இப்ப நமக்கு பதிலாளாக அவர் பாவி என்று கருதப்படுகிறார் அவர் பாவி என்று கருதப்படுகிறபடியினால் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணன் என்று தேவனை குறித்து விதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணனாகிய தேவன் இயேசுவை பாராதபடி அவர் விலகினார் அவர் இந்த இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வாழ்ந்த நாட்கள் எல்லாம் பிதாவோடு வாழ்ந்தவர் அங்க யோவான் எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லும் பொழுது நானும் அவரும் அப்படின்ற வார்த்தை வருது அவரோடு கூட நான் இருந்தேன் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை விட்டு பிரியாதபடி என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை அவரோடு கூடவே இருந்தவர் இந்த பாவத்தை நிமித்தமாய் ஒரு பெரிய பிரிவு ஏற்படுகிறது இந்த பிரிவை தாங்காதவராய்தான் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று நாம் இங்க பார்க்க முடியும் இந்த அபயத்துல இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாடுகளுடைய கொடூரம் அவர் பட்ட அந்த அந்த ஆக்கினை அந்த தண்டனைக்குரிய அந்த ஸ்தோத்திரம் உபத்திரம் சித்திரவதை அந்த சித்திரவதை உடைய அந்த கொடூரம் சரீரத்தில் தாங்க முடியாத ஒரு அபய குரல் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கிறார் 
முழு உலக மக்கள் ரட்சிக்கப்படும்படி எல்லோருடைய பாவங்களும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டபடியினால் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கொடூரத்தை அவர் சந்தித்தார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கொடூரத்துக்குள்ளாக அவர் கடந்து அந்த நோயினுடைய கொடூரம் தாங்க முடியாமல் அவர் ஒரு பெரிய அபய குரல் இட்டார் என் தேவனை என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டேன் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு நம்ம முழு சங்கீதத்தையும் படிக்கும் பொழுது ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்குமே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே தேவனால் கைவிடப்பட்டதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை அங்கே முதல் இருக்குது என் தேவன் என் தேவன் என்னை கைவிட்டி பாசான் எருதுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆமாம் பலவிதமான அந்த உபத்திரவங்களை எல்லாம் அங்கே அவர் சொல்லி ஆமாம் தேவனே எனக்கு தூரமாக அதையும் ஏன் தூரமாக இருக்கிறீர் ஏன் செவிகுடாமல் இருக்கிறேன்கிற ஒரு பெரிய அவை குரல் அங்கே அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் இப்போ தேவன் அவரை கைவிட்டால் உங்களையும் என்னையும் கைப்பிடிக்கும்படி உங்களையும் என்னையும் கரம் பிடிக்கும்படியாய் நம்மை சேர்த்து கொள்ளும்படியாய் தம்முடைய சொந்த குமாரனை அல்லது தம்முடைய வார்த்தையை தம்மிலிருந்து சென்ற ஒரு கடவுளை அவர் அங்கே புறக்கணித்தார் தள்ளினார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் ஸ்தோத்திரம் இதனுடைய அந்த வெளிப்பாடு தான் நாம் பார்க்கிறோம் அவர் அங்கு அபயம் விடுதல் அந்த அவ்வளோ நமக்காக பட்ட ஒரு அபயம் அன்றைக்கு அங்கே நின்றுந்தவனா கூட அதை உணரவில்லை இன்னைக்கு மக்கள் உணரல அவன் அன்னைக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது சொன்னானுங்க எலியா வந்து இவனை காப்பாற்றுற நான் பார்க்கலாம் அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அவர் தீர்க்க தரிசியில் வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் தான் உலகத்தையே காப்பாற்றுறவர் அவர் நினைச்சா தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியும் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் அவர் தான் காப்பாற்றுறார் அவ்வளோ வெளிப்பாடு இல்லாதவர்கள் கொடூரமானவர்கள் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க இருந்து கொண்டு தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அப்படி ஏராளமான வார்த்தைகளை பேசி கொண்டிருப்பேன் நாம் பார்க்குறோம் எனவே நாம் உணர வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஒன்று பேர் ஒன்று பத்தொம்போது சொல்லுகிறது இயேசுடைய பாடுகளினால் சிந்திய இரத்தத்தினாலும் மீட்கப்பட்டோம் இப்பேற்பட்ட கொடூர பாடுகளின் மூலமாய் வழிந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் வெளியேறப்பட்ட ரத்தம் பாரம்பரியமாய் நாம் அனுசரித்து வந்த அந்த நடத்தையினால்லாம் நாம் ரட்சிக்கப்பட முடியாது என்னுடைய பக்தி என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு பல கா இதனாலெல்லாம் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த பாடுகளின் மூலமாய் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் அவரை ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாய் அந்த ரத்தத்தில் கழுவப்படுதல் அதனால் மீட்கப்படுகிறோம் இந்த ரத்தமானது அங்கே ஒரு பொருளாக என ஈடாக அடுக்கு வைத்த அந்த பொருளுக்கு வட்டியோடு கூட பணத்தை கட்டி பொருளை மீட்பது போல நம்முடைய ஆன்மாவை அந்த நரகத்திலிருந்து மீட்கும்படி இயேசு தம்முடைய விலையேற்பட்ட ரத்தத்தை வைக்கிறார் எனவே வசதி சொல்லுகிறது நீங்கள் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டீர்கள் அவருடைய பாடுகளினால் நாம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடூர பாடுகளை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக சந்தித்தார் ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் ஐந்தாவது வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து சொல்லுகிறோம் இந்த ஐந்தாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரம் யோவான் பத்தொம்போது இருபத்தி எட்டு எட்டிலிருந்து முப்பது வசனங்கள் ஜீசஸ் நேம் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேதமாக்கி நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார் காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காலனை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டியிலே மாட்டி அவர் வாயிட தீட்டி கொடுத்தார்கள் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு எனவே இந்த ஐந்தாவது வார்த்தை என்ன அப்படின்னா தாகமா இருக்கிறேன் அவரை நேற்றைக்கு இரவில கைது செய்து இன்றைக்கு மாலையில் ஏறக்குறைய மூன்றாம் மணியிலிருந்து ஆறாம் மணி பகல் மூணுலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணிக்குள்ளாக இந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்போ எத்தனை மணி நேரம் அவர் அங்கே அவங்க கிட்டே மாட்டிக்கிட்டார் நைட்லாம் தூக்கம் கிடையாது பல இடங்களில் அவருக்கு அங்கே விசாரணை சவுக்கடி பலவிதமான இன்னல்கள்லாம் இருந்தது எவனும் ஒரு சுட்டு தண்ணி யாரும் கொடுக்கலை அதனால் இந்த இடத்துல இப்போ தாகமாக இருக்கிறேன்னு அவர் சொன்னோன்னா பல பேர் நினச்சது என்னென்னா இவ்வளோ நேரம் தண்ணியே குடிக்கலையே அதனால் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவனுங்க நினச்சிருக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் ஒரு தாகமாக இருக்குன்னு சொன்ன உடனே 
காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள் இந்த காடி அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குடிக்க முடியாத ஒன்று பயங்கர நாத்தடிக்கும் புளிப்பும் இது அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அல்ல அதுக்கு மேலே ஓவராக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் அந்த காடி அதை வந்து நிச்சயமாக ஒரு மனுஷன் தாக்கத்துக்காகலாம் குடிக்க முடியாத ஒன்று அதை அவங்க அவர் அதை தான் அவருக்கு வந்து அவர்கள் கொடுத்தார்கள் இதனுடைய பின்னணியில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது சிலுவை மரணம் மிகவும் கொடூரமானதாக இருக்கிறபடினால் அதில் இப்படிப்பட்ட அந்த தண்டனைக்குரியவர்கள் அலரும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த நோவுகள் அவங்களுக்கு தெரியாமல் மறிக்கத்தக்கதாய் இந்த காடியை கொடுப்பார்களாம் அப்படியானால் அந்த காடியில் மதுபான கலந்த ஒன்று அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால வசனம் அங்க சொல்லுகிறது அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அதுக்காக ஏசு அதை ஒன்றும் ஒரு கிளாஸ் கூட அதை ஒன்றும் குடிச்சல்ல வசனம் சொல்லுது ருசி பார்த்து ஏன்னா அவங்க கொடுத்தது கிளாஸ்லயோ ஜக்குலையோ துருதியிலையோ அப்படிலாம் கிடையாது கடற்காலான் ஒரு பஞ்சி அதை எடுத்து ஒரு கொம்பில் மாட்டி அதை தொட்டு நினைச்சி நீட்டியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதை வந்து அவர் ருசி பார்த்தார் என்பது நக்கி இருக்கணும் தட்ஸ் ஆல் ஏன்னா இந்த கொடூரத்துக்குள்ள கூட நான் போயிருக்கிறேன் இதை கூட நான் உங்களுக்காக செஞ்சிருக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் நாம் இங்கே வாசிக்கிறபடியாக யோவான் நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் இயேசு அந்த சமாரியம் ஸ்திரீ நோக்கி பார்த்து சொல்றாரு நித்திய ஜீவ நீரூற்றை தருவேன் நித்திய ஜீவ நீரூற்று தந்தவருக்கு அந்த காடியை அவர்கள் குடிக்க கொடுத்தார்கள் அவர்கள் குடிக்கல அதை என்னதான் அப்படின்றத அந்த கொடூரத்தையும் நக்கி பார்த்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் சொல்லுகிறது ஏசுவே சொல்றாரு ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் உங்களுக்கு உங்களுக்குள் இருந்து புறப்பட்டு ஓடும் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் இடத்தில் வர கடவன் நான் கொடுக்கிற தண்ணீர் அவனுக்குள் ஜீவ நதிகளாக அது ஓடும் அப்படின்றார் அப்போ ஒரு ஜீவ நதிகளை உண்டு பண்ணுகிற ஆண்டவருக்கு இந்த மனுஷன் கொடுத்த காரியம் என்ன அப்படின்னா அந்த காடி ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தாகமா இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்ன காரியம் உண்மையிலேயே நாவு வறண்டு போன தொண்டை காய்ந்து போன அந்த ஒரு தாகம் அல்ல மனுகுலம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் மனுஷனே உனக்காகத்தான் இந்த பாடு உனக்காகத்தான் நான் இந்த சிலுவில் இந்த அகோரத்தை ஏற்று இருக்கிறேன் உனக்காகத்தான் நான் கேவலப்படுகிறேன் உன்னை படைத்தவர் நான் ஸ்தோத்திரம் எனவே உன்னை படைச்ச நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ அகோர காரியம் என்ன நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் பாவத்தை விட்ட வேண்டும் உன்னை படைத்த தெய்வம் என்னை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னிடத்துல நீ வர வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய தாகம் அவா அவருக்குள் இருந்தது தேவனுக்குள் அந்த தாகம் இருந்தபடியினால் தான் தம்மிலிருந்து ஒருவரை தம்முடைய வார்த்தையை இயேசுவாக பூமியில் அனுப்பினார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் யோவான் மூன்று பதினாறு அதுதான் சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்து அவரை விசுவாசிக்கிறவன் கிட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் நம் பாவிகளா இருக்கையில் நம்மேல் தேவன் அன்பு கூர்ந்தார் அன்பு வைத்தார் நம்மை நேசித்தார் அதற்காக அவர் தம்மையை இந்த உலகத்தில் தந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் எனவே அப்பேற்பட்ட ஒரு தியாகமான ஒரு காரியத்தை இங்கு பார்க்கிறோம் இதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு உண்டான ஒரு தாகம் நம்மேல் உண்டான தாகம் ஆம் எனவே தாகம் என்பது மனுகுலம் மீட்கப்படும்படியாக ரட்சிக்கப்படும்படியாக விடுதலை அடையும்படியாக ஆமேன் மனுக்குலம் தன்னை திருடும்படியாக ஆண்டவர் தாமே தாகமாக இருக்கிறது என்றார் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகுது இன்னும் ஒரு தாகம் தீரலை ஏன்னா இன்னும் மக்கள் அவ்வளோ பேருமே ரட்சிக்கப்படலை ஆமே ஒரு ஒரு பக்கம் நற்செய்தியாகவும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு இயக்கமாகவும் நான் உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களில் ஸ்தோத்திரம் நாற்பது கோடி பேர் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இன்னும் நூறு கோடி பேர் ரட்சிக்கப்படாமல் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பது இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒரு பெரிய தாகம் ஒரு தனியாத தாகம் உண்டு அந்த தாகத்தை மக்கள் தான் தீர்க்கணும் அந்த காடியெல்லாம் தீர்க்க முடியாது ஸ்தோத்திரம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரமே நாம் ஆறாவது வசனத்துக்கு நாம் போகிறோம் 
நாறாவது வசனம் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்க்கலாம் பத்தொம்போது யோவான் பத்தொம்போது முப்பதுல பிரைஸ்தலான் முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவி ஒப்பு கொடுத்தார் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இங்கே முடிந்தது என்ற ஒரு வார்த்தையை முன்வைக்கிறார் முடிந்தது ஆமா இந்த முடிந்ததுங்கிற இந்த வார்த்தையை வெற்றியின் குரல் வெற்றியின் வார்த்தை ஒரு பக்கம் பயங்கர வேதனையில தொங்கின்னு இருக்காரு பயங்கரமான வேதனையில தான் இந்த வார்த்தையும் சொல்றாரு எல்லாம் முடிந்தது ஆனால் இந்த வார்த்தையுடைய இன்னொரு பகுதி இன்னொரு பொருள் இன்னொரு பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வெற்றியின் குரல் எப்படி சொல்லுகிறோம் என்றால் மனுகுல ரட்சிக்கப்படும்படி அவனுக்காக என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாவற்றையும் இயேசு செய்து முடித்தார் முடிந்தது இல்லைங்க இன்னும் கூட ஏதோ ஒன்று பாக்கி இருக்குது இதை அவர் விட்டுட்டாரு இதை அவர் செய்யல அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல முடியாது நாம யூகிக்க யூகிக்க முடியாத யோசிக்க முடியாத ஸ்தோத்திரம் நம்மளால சொல்ல முடியாத அனைத்தையுமே அவர் செய்து முடித்து விட்டார் எனவே தான் நாங்க ஒரு வெற்றியின் குரலாக அவர் சொல்லுகிறார் முடிந்தது மனுகுலம் ரட்சிக்கப்படும்படி மீட்கப்படும்படி பழக ராஜ்யத்துக்கு வரத்தக்கதாய் இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறத்தக்கதாய் அல்லது தேவன் இவர்களுக்குள் வாசம் பண்ணத்தக்கதாய் தேவன் இவர்கள் நடுவிலே உலாவத்தக்கதாய் அல்லது பூமி ஒரு பரிசுத்த நகரமாய் மாறத்தக்கதாய் இவர்களுக்காக நான் என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாம் செய்து முடிந்தது என்கிற ஒரு பெரிய வெற்றியின் துணியாக இதை நாம் பார்க்க முடியும் எனவே ஜனங்கள் பழகம் சேரத்தக்கதாக ஸ்தோத்திரம் ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக இயேசு கிறிஸ்து மாறினார் இந்த கிருபாதார பலி என்பது என்ன நமக்கு பதிலால் நாம தான் தொங்கணும் நம்மளுடைய பாவத்துக்காக நம்முடைய சாபத்துக்காக நாம தான் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு இருக்கணும் அல்லது அந்த தண்டனை ஒரு கால நமக்கு கிடைக்கலனாலும் இந்த பூமியில் நம்ம செத்த பிற்பாடு நரகம் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு நரக ஆக்கினையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி இயேசு கிறிஸ்துவான அந்த சிலுவையிலேயே அந்த நரக ஆக்கினையை அவர் அடைந்தார் அதைத்தான் இந்த வசனம் இங்க சொல்லுகிறது கிருபாதார பலியாக பதிலாளாக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தபடினால் இந்த ஜெய தொனியை முழங்குகிறார் முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது மக்கள் ரட்சிக்கப்படும் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாவற்றையும் நான் செஞ்சுட்டேன் நீங்க தான் வரணும் அதனால தான் அவர் அந்த வார்த்தையை வைத்தார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டார் அவருடைய வழியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் எனவே நீங்கள் முக்தி அடைய வேண்டுமா இயேசுவை பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் சித்தி பெற வேண்டுமா இயேசு கிறிஸ்துடைய வசனத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் பக்திமான்களாய் மாற வேண்டுமா சபையை அணுகுங்கள் ஸ்தோத்ரம் எனவே நீங்கள் ஒரு சரியான முக்தியை அடைய முடியும் நீங்கள் அந்த பிரதேசுக்குள் பழுலகத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும் மரணமே இல்லாத ஒரு நிறை வாழ்வுக்குள்ளாக நீங்கள் வாழ முடியும் எனவே இவைகள் எல்லாவற்றை இயேசு செய்து முடித்து விட்டார் ஏழாவது வார்த்தைக்கு நாம் செல்லுகிறோம் கடைசி ஏழாவது வார்த்தை இந்த ஏழாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் பிரேசலார் இருபத்தி மூன்றில் நாற்பத்தி ஆறு ஏசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் ஏசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் இந்த உலகத்தில் நமக்காக பிறந்து வளர்ந்து பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து எல்லோருக்குமே நன்மை செய்து விரோதிகளுக்கு கூட நன்மை செய்த ஒரு ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் மறித்தார் என்று நாம் இங்க பார்க்கிறோம் இதற்கு முன்பாக நாம் அங்க பார்க்கிற சூழ்நிலையில ஆமின் பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் எனவே ஒப்புவித்தலின் வார்த்தை ஒப்பு கொடுத்தல் என்று நம்ம இங்க பார்க்க முடியும் ஒப்புவித்தல் தன்னுடைய ஆவியை தேவனுடைய கரத்தில் அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார் 
ஏன் இந்த காரியத்தை செஞ்சார் அவர் அனுப்பினவர் அவர் ஆனால் அவருடைய கரங்களில் தம்முடைய ஆவியை அவர் அர்ப்பணிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒப்பு கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய வேண்டியது இந்த ஆவி ஆத்மா சரிகிறோம் அவராலே கிடைத்த ஒன்று அவருடைய கரங்களில் நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணிப்பது ஒப்பு கொடுப்பது ஸ்தோத்திரம் அலே லூயா ஆமேன் எனவே ஒப்பு கொடுத்தல் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் அர்ப்பணித்தார் என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்ய வேண்டிய ஒன்று எனவே ஆதி ஆகமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டிலிருந்து ஐந்து வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் தன்னுடைய மகனை தேவனுக்கு பலியாக கொடுக்க போகும் பொழுது தொழுது கொண்டு வருகிறோம் என்று சொல்லி போவதை பார்க்கிறோம் ஸோ மரணம் என்பது தேவனுக்குள் மரணம் என்பது தேவனுடைய கைகளை தம்முடைய ஆபி ஒப்பு கொடுப்பது என்பது ஒரு தொழுகை ஆபரகாம் அதை ஒரு துக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யா மகன் சாக போகிறான் அப்படின்னு அவன் துக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளலை நாங்கள் தொழுது கொண்டு வரப்போகிறோம் அதை ஒரு தொழுகையாக தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற காரியமாய் தேவனை வணங்குகிற காரியமாய் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு காரியமாய் தேவனுக்கு துதி செலுத்துகிற ஒரு காரியமாகத்தான் அதை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் காரணம் இந்த ஜீவன் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும்படி நமக்கென்று கால கெடு விதித்தவர் அவரே எனவே அந்த காலங்கள் முடியும் பொழுது அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் அந்த வேலையில் தம்மை அர்ப்பணிப்பது அருமையான யோபங்கிற பக்தன் சொல்லுகிறான் அவர் பறித்து கொண்டு போகிறார் தடுப்பவன் யார் ஆக அவர் இந்த உலக கார காரியங்களிலே நம்முடைய கால கெடு முடிந்தவுடன் நம்முடைய ஆயுள் முடிந்த பிற்பாடு அது பிரிகிறது அல்லது தேவனுக்காக நாம் வழும் பொழுது அவருக்காக இரத்த சாட்சிகளாக அவருக்கென்று ஜீவனை விட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் ஏற்படுமானால் சந்தோஷமாக இயேசுவை போல் ஏற்றுக்கொண்டு தம்முடைய ஜீவனை தேவனுக்கென்று அர்ப்பணித்தல் அது ஒரு தொழுகை அதை யாபுரகாம் தொழுகை என்றுதான் சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே உங்களுடைய சரீரங்களை பரிசுத்து முன் ஜீவபலியாய் கத்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுங்கள் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை ஆக சரீரத்தையும் ஆவியும் ஆத்மாவையும் தேவனுக்கென்று அர்ப்பணித்து வாழுதல் ஒரு ஆராதனை என்பதாக வேறும் சொல்லுகிறது ஏதோ நாம தேவனை கரங்களிலே வாய்களிலே பல காரியங்களிலே மாத்திரம் தொழுது கொள்வது தொழுகை அல்ல உண்மையிலே தேவனுக்கென்று நம்முடைய சரீரங்களை அல்லது ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை அர்ப்பணிப்பது ஒரு தொழுகை இந்த தொழுகை தான் ஏசு அங்கே செய்கிறார் பிதாவே உம்முடைய கரங்களில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் எனவே அவர் தேவனை நோக்கி தொழுது ஒரு காரியம் இந்த தொழுகை என்பது ஏதோ வாயில் சொல்லுகிறது அல்ல அவர் தன்னுடைய ஆவி ஒப்பு கொடுத்து தொழுது கொள்ளுகிற விஷயம் இதைத்தான் வேதமும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தும் ஜீவபலியாய் கத்தருக்கென்று நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள் இந்த ஜீவபலி என்கிற இந்த வார்த்தை என்ன தேவனுக்கென்று அர்ப்பணித்து விடுவது அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் பின்பற்றுவது அவரை போலவே பூமியில் வாழுவது அது ஒரு பலிதான் ஏற்கனவே நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டா பல காரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்ப அது வருது ஆனால் நான் செய்யக்கூடாது அதனால எனக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய போர் நடக்குது இதன் மத்தியில் நான் தேவனை மையப்படுத்தும்படி அதை ஒதுக்கி நான் அவரையே பார்த்து ஓடுறேன்னா இது ஒரு பலி ஸ்தோத்து அங்கே நான் பல இன்னல்களை அனுபவிக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடக்குது ஸ்தோத்திரம் ஆக இவ்விதமாகத்தான் அந்த வசதி சொல்லுகிறது உங்கள் செய்தங்களை ஜீவபலியாய் கத்தருக்கென்று நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள் என்பதாக சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் எபேசி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுத்த ஏசு தன்னுடைய ஜீவனை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கை ஆக கிறிஸ்துவுக்குள் மறிப்பது அந்த ஆவி ஒப்பு கொடுத்தல் என்ன காணிக்கை மேல நம்ம தொழுகைன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பார்க்கிற காணிக்கை ஏதோ பணத்தை தான் கொடுக்கறதோ தங்கம் கொடுக்கறதோ வெள்ளி கொடுக்கறதோ துணிமணி கொடுக்கும் இது மாத்திரம் அல்ல தன்னையே கொடுப்பது தன் ஜீவனை கொடுப்பது கூட ஒரு காணிக்கை தான் எபேசிய ரெண்டு ரெண்டாவது வசனம் அஞ்சாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுத்தார் 
ஸ்தோத்திரம் ஆக இவ்விதமாக நம்முடைய ஜீவனை தேவனுக்கென்று காணிக்கையாக சமர்ப்பித்தல் ஒப்பு கொடுத்தல் அர்ப்பணித்தல் அவர்கிட்ட நீங்க அர்ப்பணிச்சா அந்த ஜீவன் பத்திரமா இருக்கும் அது அவர் நரகத்துக்கெல்லாம் போக விடாதபடி அதை பாதுகாத்து பரலோகத்தில் வைப்பார் ஏற்ற காலம் வரும் பொழுது மண்ணாய் போல நம்முடைய சரீரத்தை கூட மறுபடி உயிர்ப்பித்து அந்த ஜீவனை மறுபடியும் அனுப்பி காலூன்றி நிற்க செய்து மறுரூபமாக்கி எடுத்துக் கொள்வார் எனவே பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அதில் உண்டு இதை அறிந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏழாவது அங்கே கடைசி வார்த்தையாக தன்னுடைய ஆவி தேவடி கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார் பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கென்று நாம் அர்ப்பணிப்போம் ஆமே நம்முடைய ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய செயல்கள் ஆமே எல்லாவற்றையுமே தேவனுக்கென்று நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இந்த அர்ப்பணிப்பு என்கிற அந்த வாழ்க்கையில் தான் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நமக்கு அடங்கியிருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் சிவம் பண்ணுவோம் ஆமே நண்டவரே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமை நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் இந்த கர்த்தாவே ஆமே நல்ல லூயா கல்வாரி சிலுவையில் அண்டவர் எங்களுக்காய் பட்ட பாடுகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆமே நண்டவரே உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஓடி வரும்படியாக கர்த்தர் தாமே குருவை செய்வீராக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி 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 பாவமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆமேன் கேட்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் தாபேரை அறிந்து கொள்ளும்படி ஒரு வெளிப்பாடை தருவீராக மணக்கண்களை பிரகாசமாக்குவீராக இந்த நாளில் கத்தாபே ஜனங்கள் பாவ உணர்வு அடையும்படி ஜபிக்கிற மனம் திரும்பும்படி ஜபிக்கிற ரட்சிக்கப்படுவார்களாக கர்த்தர் ரட்சியோ நீர் ரட்சகர் நீர் ஒருவர் தான் ரட்சகர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி அவருடைய மனக்கண்களை பிரகாசமாக்குவீராக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 உமக்கு நன்றி ஆலேலூயா அலேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஆலேலூயா துதிக்கிறோம் 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 நன்றியோடு மை துதிக்கிறோங்கிறத்தாவே ஆமே நாமே தகுதாமே ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தோம் துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்